right now I'm in a kusa making place and I have always been curious about these kusas and how to make them. So here right now uh, the kusa uh, maker is with me and in, as you can see he is making kusa in front of me right now and he looks so professional. So I would like to ask him how to make these kind of kusas. As you can see, they are very detailed and they are very beautiful. And I'm also going to ask him about the process. Assalamu alaikum uncle, kya hal hai? Thik, wa alaikum salam, thik hai, lakram, sab thik hai. Sab thik hai. Uh, or you are making this one. Iska process kya hai? Can you tell me a little bit? Process uh, ye mukhtalif cheez us tayar hota hai. Hmm. Pehla process iska chambre ka hota hai. Leather. गाय का होता है ये पूरा पीस आता है इसको हम तलाई हाँ नीचे सोल आता है ये इसको हम तलाई करते हैं तलाई करके साफ करके फिर इसको हम तैयार करते हैं सोल ये जैसे लिकाई की किया हुआ है ये सिलाई सोल फिर कटाई करेंगे कटाई सोल तैयार करके इस ये शेप आ जाएगी इसकी इसके अंदर ये अस्तर लगाएंगे वेलवेट का लगाते हैं कोई दूसरी चीज़ का लैदर आता है उसका अस्तर लगा देते हैं तो ये सोल शेप आ जाती है ऐसे क्या है और ये लेदर नहीं है ये ये लेदर नहीं ये वेलवेट है ये मैक्रो वेलवेट है अंदर सॉफ्ट के लिए जैसे ये हाँ ये इनसाइड ओके और तो दूसरा अपर का आता है प्रोसेस ये अपर इस चीज का अपर हम बनाते हैं ये काम बच्चा पर इसके ऊपर ये इस चीज फिर करते हैं हम ये चीज ये कपड़ा ये अड्डे का काम हुआ ये सब पर के ऊपर लगे� ये ऐसे तैयार हो जाएगी जैसे ये तैयार हुआ ठीक ऊपर तैयार हो के मुकम्मल अंदर इसके इस तरह यही लगेगा बेलवट का बेलवट लगाएंगे कवर करके सिलाई करके फिर ये प्रोसेस आएगा इसका सिलाई का आता इसलिए ये सिलाई जो ऊपर हम लगाते हैं सिच करते हैं सिच करने के बाद ये सिलाई होएगा इसी तरह का ये तो सादा है लेकिन ये ऊपर कपड़ा जो है ना सिलाई इस तरह हो जाएगी ठीक है ये तैयार मुकम्मल हो जाता है ये लेकिन ये लैदर का है ये काम वाला है इसमें सादे भी होते हैं और मुख्तलब किस्म के दूसरे काम वाले भी होते हैं नक्शी दब का जो जैसे कहते हैं आर्टिफिशियल हो गए ये कंप्यूटर कटाई है उसका तैयार हो गया तो इसी तरह ये पास है उसके बाद ये इसको हम फरमा लगाते हैं फरमा लगाने के बाद ये फिनिशिंग होती है फिनिशिंग के फेस अंदर फोम वगैरह लगाते हैं ये मुकम्मल होता है एक ये काम है ये टोटल हैंडमेड है ये एक एक जो टाँगा है ना ये लगाया हुआ ये हाथ का लगाया हुआ जितना भी ये हाथ की मेहनत है ये हाथ की हाथ से नहीं ये नहीं ये कंप्यूटर का है ये कंप्यूटर हाँ ये कंप्यूटर है और ये टोटल हाथ है टोटल एंड में है जितना भी है ओके और ये क्या है और ये और ये ये दो सलूशन है इससे हम चिपकाई करते हैं जो वेलवेट है ये अंदर जो भी ये पर मैं हम इससे चिपकाई करते हैं ये पेस्ट है � बस ये ये इसका साइज इसका हम पहले तो देसी तरीका हमारा हम इसको ना ये साइज है ना हम ऐसी उंगलियों से नाप लिया करते हैं अभी ये आता है इंची टेप के जरिए जितना साइज हो ये कितने मिली है कितने हैं मैं मैं उसी साथ ये साइज हम नापते हैं साइज का यही है जो भी है लेकिन ज़्यादा इसका ना ये पहले हमारा य ये नहीं ये इस तरह आएगा ना चार आठ और बारह तीन पंद्रह ये पंद्रह आठ नंबर बनेगा ओके यू रो यू रो आठ हाँ जी ये आठ इस एट ईयर पंद्रह नंबर आएगा इसी तरीके से ये चीज आती है बाकी जो एंची टेप होती है उससे भी हम ये इसको नापते हैं साइज को ये तकरीबन साइज तो सभी बनते हैं एक नाम सह जो है ना ज़्यादातर सात नंबर से लेकर तेरह चौदह नंबर तक ये बड़े से बड़ा सह जाता है लेडीज़ और जेंट्स में। I'm impressed guys, it's so interesting and actually it takes a lot of effort to make something like that because it's not machinery or anything like that. They they draw everything by their hands, they cut everything by their hands and they they glue it. It's just amazing and I think they deserve to be well preserved because it's a part of Pakistani culture. There is one more here. ये एक है ये हिंदू कढ़ाई से कहते हैं। हिंदू कढ़ाई? हिंदू कढ़ाई। But it looks like truck art. हाँ। ये ये भी हाथ का काम है total. जितना ये काम हाथ का है। Wow. 
ये ये रेशम का इसमें तकरीबन एक अपर महीना तकरीबन दो तीन दिन लग जाते हैं दो तीन तीन दिन तक लगते हैं ये तो मशीनी है इसके में ये तो तकरीबन अठारह घंटे में एक अस्सी पचासी जोड़ा वो निकल जाता है हाँ जी ये अगर एक जोड़ी मुकम्मल करनी है ये तीन दिन लगते हैं तीन दिन ये लड़की हाँ जी हाँ जी ये लड़की ही करती हैं जेंट्स भी हैं लेकिन इसकी गढ़ाई जो ज़्यादा लड़के ही करती हैं सादकाबाद उधर हैदराबाद की तरफ ना ये वो लोग करते हैं एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर कितने साल हो गए आपके ये इधर हो गए काफ़ी अरसा हो गया मैं तकरीबन अस्सी में मैंने मैटर किया था तब से यही काम कर रहा हूँ I'm amazed by everything that I have seen here. As you can see, these people are here in this kind of an environment, in these kind of small streets, and they are doing great work. Actually, this is art for me because it takes a lot of effort, time, and they are handmade. So when you come to Lahore, please give it a try. Try to buy a kusa for yourself and for your beloved ones to protect this culture.